एवरीवन वेलकम बैक टुडे वी विल सी अबाउट इन्फ्लुएंस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक तो सबसे पहले इन्फ्लुएंस क्या होता है तो इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ डिड्यूसिंग सम न्यू इन्फॉर्मेशन सम न्यू फैक्ट फ्रॉम करेंट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेटर्स हैव सम लुक ऑन बेसिक टर्म लाइक सब्सटीट्यूशन एंड इक्वालिटी सो सब्सटीट्यूशन क्या होता है तो सब्सटीट्यूशन कैन बी ऑफ वेरिएबल बाय अ कॉन्स्टेंट सो इट इज़ अ फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्मड ऑन टर्म्स एंड फॉर्मूला एंड इट नॉर्मली अकर्स इन ऑल द टाइप्स ऑफ इंफ्लुएंस सिस्टम नाउ द सेकेंड टर्म इज इक्वालिटी तो फॉर एग्जाम्पल ए इज ब्रदर ऑफ बी सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस सेंटेंस इन द टर्म्स ऑफ इक्वालिटी एज ब्रदर ऑफ बी इक्वल्स टू ए नाउ लेट इज कम टू पॉइंट सो वी विल सी इंफ्लुएंस रूल्स फॉर क्वान्टिफायर सो बेसिकली तो फोर टाइप्स के रूल्स होते हैं द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल जनरलाइजेशन विच सेज इफ प्रमाइज पी ऑफ सी इज ट्रू फॉर एनी आर्बिटरी एलिमेंट सी इन द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स देन वी कैन हैव कंक्लूजन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स तो इसका मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट ये बने लाइक एन एप्पल इज रेड सो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कैन इन्फर दैट ऑल द एप्पल्स आर रेड Now the second rule is universal instantiation or elimination. So this rule infers new sentence from the current available sentence. So for example, every person likes ice cream. So this statement says we can infer that John likes ice cream because John is also a person. So if every person likes ice cream, then obviously John also likes ice cream. Now third rule is existential instantiation or elimination. So this is a special case of scholemization process. So this rule states that one can infer p of c from the formula given in the form of there exist x p of x for a new constant symbol c. So its का मतलब है कि एक representation दिया गया है like there exist x where x is a crown and on head x and John. so here we can remove existential quantifier and replace the x with some scholem constant so scholem constant kya hota hai ki although kisi bhi knowledge base mein kisi bhi database mein kahin bhi kuch bhi k ke bare mein mention nahi hai fir bhi still we can use k in place of x now the fourth rule is existential introduction or generalization so this rule state that if there is some element c in the universe of discourse which has the property p then we can easily infer that there exists something in the universe which also has the property p matlab ki for example john got good marks in maths now agar john ko acche marks mile hai that means ki koi to hai who scored good in maths that means we can generalize this name john and we can directly infer that someone got good marks in maths so this was all about how inference is done in first order logic thank you